¿Qué clase de objetivos te estás poniendo? Cuando estás trabajando en un negocio de marketing en red, de multinivel, es fácil que los uplines te digan ponte objetivo de que vas a llegar a determinado rango para determinada fecha. Personalmente a mí eso me frustra un montón, porque yo no soy verdaderamente quien para controlar el rango al que llego, porque rangos pequeños sí dependen de mi propia actividad, de mi propio volumen de ventas o de volumen de consumición, pero los rangos más altos requieren que tengas un equipo de personas que todos estén trabajando y yo no puedo controlar lo que trabajan ellos, pero sí puedo controlar lo que trabajo yo. Entonces hay dos tipos de objetivos y me gustaría preguntarte cuáles objetivos te estás poniendo tú. Hay objetivos que son de quiero conseguir este resultado y de alguna forma estás pensando en el resultado y no pensando en lo que tienes que hacer tú para lograrlo. Esa clase de objetivos pues son, son sueños, son sueños con una fecha, eh, vale, está bien eso, pero no estás siendo concreto en qué es lo que vas a hacer tú. Y creo que eso es lo único que de verdad podemos controlar. Yo puedo controlar mi actitud, puedo controlar cómo enfoco el mundo y puedo controlar qué voy a hacer hoy. Entonces eh, nos podemos, y te invito, en videos anteriores he estado hablando de cómo montarte una agenda, de qué es lo que vas a hacer en esta semana, qué es lo que vas a estar a qué vas a estar dedicando tu, tu tiempo y cómo vas a estar estructurando tu actividad. Te invito a que decidas a cuántas personas vas a contactar cada día, porque eso sí lo puedes, lo puedes hacer tú. En todas las empresas de Mercadeo en Red te van a decir haz una lista de contactos y habla con esas personas para invitarlas a que escuchen lo que tienes para ofrecer. Entonces te invito a que agarres esa lista y decidas si haces tres contactos al día es una muy buena cifra, si vas a hacer mínimo un contacto al día es un mínimo o si vas a hacer a lo mejor un, un empujón y contactar a 10 personas juntas porque estás planificando un evento, un lanzamiento o quieres de verdad conseguir algo grande este mes. Ten en cuenta que con la gente con la que estés hablando si hace tiempo que no hablas con ellos, el primer paso no es decir hola, buenos días, te quiero vender este producto. Si haces eso, quemarás a tus amigos, así que ni se te ocurra. Eso no, ¿vale? Lo que tienes que hacer entonces es hablarles, eh, hola, ¿qué tal estás? Pues hace mil años que no hablamos, cuéntame tu vida, cómo va el trabajo, cómo va tu familia, cómo va esas aficiones en común que a lo mejor tenéis porque ibais juntos a hacer alguna cosa. Ponte al día con esa persona y a lo mejor en esa invitación no digas nada más y cuelgas. Ahora, si en esa invitación, en esa conversación inicial, la persona te empieza a decir algo relacionado con tu producto, si es una cosa de salud, como yo hablo en mi canal, te empiezan a decir, ay, es que me duele tanto la espalda, es que estoy tan, tan, tan cansada siempre, es que no duermo bien, entonces puedes decirle, oye, sabes que yo estoy ahora con un tema que creo que te podría interesar, ¿qué tal si te vienes a la presentación que vamos a hacer, la clase, la charla que vamos a dar en casa, el el próximo viernes y así te cuento un poco más sobre el tema o si no quieres hacer una charla puedes decir oye por qué no nos tomamos un, un tecito en algún sitio esta semana eh, cuando tengas un hueco y, y hablamos porque a lo mejor te puede interesar lo que estoy haciendo yo al respecto a mí me pasaba lo mismo así que ahora estoy mejor déjame que te cuente veámonos y te lo cuento eso es hacer una invitación pero es de una forma mucho mucho más natural y mucho más efectiva francamente si es gente que, bueno, como te decía, si en esa primera conversación no surge ningún tema que te dé pie, hablará más, lo mejor que puedes hacer es colgar y volver a hablar con ellos una semana más tarde, dos semanas más tarde. Sigue con tu lista tanteando quiénes están abiertos y receptivos. Eh, excepciones a esto podría ser si es una persona con la que sabes que siempre te está diciendo que tiene esa clase de problemas, o es un amigo cercano que ya os conocéis mucho, estáis siempre en contacto, puedes decirle, oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vale, fantástico. Te llamaba porque eh, quiero invitarte a que vengas a escuchar esto. Me parece genial, siempre pienso en ti y creo que te va a venir genial porque soluciona un montón de tus problemas, así que vente a escucharlo. Tú puedes controlar cuál es tu actividad. Eh, no puedes controlar que la gente de verdad acuda al evento y no puedes controlar que la gente de verdad se inscriba y compre. Eso no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar a cuánta gente llamas tú. Y también puedes controlar que les vas a mandar un mensajito de recordatorio. Oye, cuánto me, me hace muchísima ilusión vernos mañana, solo te quería recordar que cuando vayas a dejar el coche, déjalo por ahí. O eh, quería ajustarte el tema, es que no sé si te dije que era a las 7 o las 7 y media, pero vamos a empezar a las 7. O cualquier cosa que le quieras decir adicional, aunque sea una excusa, para dando por sentado que van a venir 
reconfirmarles, recordarles, darles algún dato adicional. Esa clase de actividad sí la puedes contratar, con, montar tú. Entonces, cuando estás en un mes con una promoción especial, quieres idealmente inscribir a bastantes personas, entonces lo mejor que puedes hacer es trabajar tu lista de contactos o si has estado trabajando por internet, tienes a lo mejor personas con las que has estado en contacto que se lo están pensando, pues retomar el contacto con ellas y ponerte en tu lista cuánta gente piensas contactar cada día. Tanto sean nuevos como sean antiguas tomas de contacto. Recuerda que se requieren como media entre 8 y 10 tomas de contacto antes de que la persona de verdad compre. De modo que si es una persona que anteriormente vino, asistió a un evento y se quedó que se lo iba a pensar, no te quedes tú esperando a que te conteste, a que te diga algo, porque es muy probable que esa persona no te vuelva a contactar. Simplemente porque se olvidó, porque nos pasan muchas cosas en nuestras vidas y no estamos pendientes de todo al mismo tiempo. Entonces, no con ánimo de insistirles o de molestarles, pero puedes volverle a llamar o decirle, oye, tengo información adicional al respecto, te mando un vídeo que encontré por internet que me recuerda a ti, te mando este artículo de blog que me pareció que te iba a interesar, eh, quieres venir a otra presentación que a lo mejor no es de lo mismo, sino otra cosa parecida, pero de, de tu mismo tema, ¿no? Y así aprendes más. Eh, seguirle ofreciendo más valor, seguirle ofreciendo más servicio, más apoyo, y si es un amigo, pues también llamarle por teléfono sin mencionar en absoluto tu negocio. Simplemente, oye, solo te llamaba para preguntarle qué tal le fue el partido de fútbol a tu hijo el otro día. Y recordarle que existes y hacerle sentir que te preocupas por esa persona como persona, eh, no como potencial cliente. Entonces, eh, cultivar ese contacto físico. Esos son los objetivos que te tendrías que estar trazando y si los cumples a rajatabla y haces tus tres contactos cada día, vas a tener gente a la que presentarle en tu presentación semanal. Haz, prográmate una presentación semanal, que la vas a hacer el sábado, el viernes, el martes, el día que tú quieras, charla con gente. Eh, no hace falta que seas profesional, basta con que sigas las hojas de recomendación de cómo se presenta. Habla con gente, cuéntalo, prográmate esa fecha y si haces tus tres contactos al día y lo y les comentas que vas a tener este, esta presentación, vas a tener gente. A lo mejor alguna semana no viene nadie, a lo mejor una semana viene uno, pero tú sigue haciéndolo porque con el tiempo de que sigues invitando a las personas, de pronto vas a tener 10 en una de tus charlas o 5 y se van a ir inscribiendo y vas a conseguir luego aquellos objetivos de resultado que son los que tenías en mente tener. Que me parece genial que los tengas, que te digas quiero llegar a este rango, a este pin, para tal mes y a este otro para el otro mes y quiero estar ganando tanto dinero, todo eso está muy bien, es importante que lo tengas, es importante que lo pongas por escrito, pero luego es muy importante que te pongas manos a la obra y te pongas a invitar a gente, contactar a gente, contestar los mensajes, hacer seguimiento, porque eso es lo que va a redundar en que logres lo otro. Espero que este vídeo te haya resultado útil, si quieres saber más información sobre cómo trabajar por internet, eh, te invito a suscribirte a mi canal, tengo vídeos como este que son aplicables verdaderamente a cualquier empresa, algunos otros son un poco más específicos de la empresa en que trabajo yo. Tengo también página web tishaclemes.com, todo eso es gratis, así que te espero, suscríbete y déjame un comentario abajo de qué es lo que te gustaría aprender más, qué es lo que estás haciendo tú a efectos de invitar, en qué cosas te cuestan trabajo, eh, qué aspectos te, te cuestan un poco más de trabajo en este momento y qué es lo que piensas que tendrías que mejorar o dónde necesitarías más información. Así en próximos vídeos estaré hablando de esos temas. Te invito a seguir adelante con tus sueños. Te recuerdo que lleva tiempo llegar adelante a esos rangos. Yo estoy ahora en un rango medianamente alto en mi empresa y he estado trabajando con AINCO dos años, pero, pero de verdad, sin falta. Semana tras semana he estado donde que te pego. Si estás en una buena empresa, el producto te convence, estás convencido de lo que haces y sabes que esto está ayudando a las otras vidas para mejor, lo que falta es que tú estés verdaderamente dedicado a hacerlo con constancia para poder lograr esas cosas. Así que vale la pena, sé que lleva tiempo, sé que todos nos desanimamos, si te desanimas vuelve a ver uno de mis vídeos y así verás que sí se puede salir adelante. Sal adelante y comparte este mensaje de que tenemos un mejor camino y esto verdaderamente vale la pena. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo con más información útil y pertinente.
que tengas un día estupendo. Hasta luego.